En la hermosa Francia, un reino que se encontraba al borde del colapso. Las calles estaban llenas de susurros de descontento y el pueblo clamaba por un cambio. Así comenzó la fase liberal de la Revolución Francesa, un periodo lleno de esperanza y fervor por los ideales de libertad y justicia. En el año de 1789, los estados generales fueron convocados por el rey Luis XVI, quien reinó desde 1774 hasta 1792. Pero lo que comenzó como una reunión para abordar los problemas financieros del reino se transformó en algo mucho más grande. El tercer estado, representante de la mayoría de la población, desafió el poder de la monarquía y proclamó la creación de la Asamblea Nacional. Este fue el primer paso audaz hacia el cambio, ya que fue un evento crucial que tuvo importantes repercusiones políticas, sociales y culturales. Representó un paso adelante en la lucha por la democracia y la representación política igualitaria, y sentó las bases para una transformación radical en la estructura de poder de Francia y en la historia de Europa. Y luego, en un día que quedaría grabado en la historia para siempre, el 14 de julio de 1789, el pueblo de París se levantó en armas y marchó hacia la Bastilla, una prisión símbolo del despotismo real. La toma de la Bastilla marcó el inicio de la Revolución Popular, un acto de valentía y determinación que sacudió los cimientos del antiguo régimen debido a que la gente, cansada de siglos de opresión y desigualdad, anhelaba la libertad y la justicia. Y así, ese caluroso día de julio, el destino de Francia cambió para siempre. La Bastilla, imponente y ominosa, se alzaba sobre la ciudad como un símbolo del despotismo real. Era un lugar de oscuridad, donde los enemigos del régimen eran arrojados y olvidados. Pero para el pueblo era mucho más que eso. Era el epicentro de su indignación, el emblema de su lucha contra la tiranía. En las calles, la multitud se congregaba, una marea de hombres y mujeres decididos a desafiar al antiguo régimen. Armados con poco más que sus convicciones y su determinación, avanzaron hacia la fortaleza, desafiando las órdenes del rey y la amenaza de la violencia. La batalla fue feroz. Los guardias de la Bastilla se aferraban desesperadamente a sus posiciones, dispuestos a defender el poder establecido. Pero el pueblo no retrocedió. Con valentía y coraje, derribaron las puertas de la prisión y entraron en la fortaleza, liberando a los prisioneros y reclamando la victoria para la causa de la libertad. La toma de la Bastilla fue mucho más que una simple conquista militar. Fue un acto de valentía y determinación, un símbolo de la resistencia del pueblo contra la opresión. Marcó el inicio de la Revolución Popular, un levantamiento que sacudió los cimientos del antiguo régimen y envió ondas de cambio a través de toda Francia. En los días y semanas siguientes, el espíritu de la Bastilla se extendió como un fuego por toda la nación. La gente se unió en solidaridad, exigiendo justicia e igualdad. Y así, en medio del caos y la turbulencia, nació una nueva era para Francia. Una era de libertad, igualdad y fraternidad con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en agosto de ese mismo año, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se convirtieron en el estandarte de la Revolución. Se implementaron reformas agrarias y se secularizaron las tierras de la Iglesia, en un intento de redistribuir el poder y la riqueza en la sociedad. Pero la fase liberal pronto daría paso a la fase radical, un periodo de intensificación y polarización. En 1792, la monarquía fue abolida y la Primera República Francesa fue proclamada. Sin embargo, este nuevo gobierno se vio amenazado por la guerra y la traición interna. El país se sumió en un caos cada vez mayor. Fue durante esta fase que se desató el reinado del terror, liderado por figuras como Maximilien Robespierre, quien fue uno de los líderes más influyentes y controvertidos de la Revolución Francesa. Nacido en 1758 en Arras, Robespierre era un abogado de formación, conocido por su elocuencia y su compromiso con los principios republicanos. Se unió al movimiento revolucionario tempranamente, 
y se destacó por su oratoria y su defensa apasionada de los derechos del pueblo. Robespierre emergió como una figura prominente durante la fase más radical de la Revolución Francesa, conocida como el Reinado del Terror. Como miembro del Comité de Salvación Pública, asumió un papel central en la dirección de la política del gobierno revolucionario. Abogaba por medidas radicales destinadas a consolidar el poder republicano y defender la revolución contra sus enemigos internos y externos. Bajo el liderazgo de Robespierre, se intensificaron las purgas políticas y las ejecuciones se llevaron a cabo en masa. Se estableció el Tribunal Revolucionario, que juzgaba a los sospechosos de contrarrevolución y los condenaba a menudo a la guillotina. Robespierre defendía estas medidas como necesarias para preservar la revolución y erradicar a sus enemigos, pero su régimen de terror también provocó un clima de paranoia y represión. La guillotina se convirtió en el símbolo más notorio de esta época. Considerada una forma de ejecución rápida y justa, también se convirtió en un emblema de la brutalidad descontrolada del gobierno revolucionario. Miles de personas, incluidos líderes políticos, aristócratas y ciudadanos comunes, perdieron la vida durante este periodo de violencia política. Sin embargo, el reinado de terror de Robespierre también despertó la oposición dentro del propio gobierno revolucionario. Sus métodos autoritarios y su puritanismo político alienaron a muchos de sus colegas y finalmente condujeron a su caída. En julio de 1794, durante el golpe de estado conocido como el Nueve Termidor, Robespierre fue arrestado y ejecutado, poniendo fin a su reinado y marcando el fin de la fase más radical de la Revolución Francesa, así como también marcó el comienzo de la fase conservadora de la Revolución, un periodo de estabilización y consolidación del poder. En 1795 se estableció un nuevo gobierno conocido como el Directorio, que buscaba restaurar el orden y la calma en la nación. Sin embargo, la inestabilidad política persistió y Francia se vio envuelta en conflictos internos y externos. Fue en este contexto que surgió un joven general llamado Napoleón Bonaparte, quien eventualmente se convertiría en el líder supremo de Francia. Nacido en Córcega en 1769, Napoleón mostró desde joven habilidades militares excepcionales y un talento innato para el liderazgo ya que demostró su valía como estratega militar y político astuto. Napoleón se distinguió en varias campañas militares durante el directorio, consolidando su reputación como un líder militar brillante. En 1799, aprovechando la inestabilidad política reinante en Francia, encabezó un golpe de estado conocido como el 18 Brumario, que marcó el fin del directorio y el inicio del consulado un nuevo sistema de gobierno liderado por Napoleón. Durante su gobierno como primer cónsul y más tarde como emperador, Napoleón transformó radicalmente a Francia y dejó un legado perdurable en la historia europea. Implementó una serie de reformas políticas, administrativas y legales que modernizaron el país y sentaron las bases para el Estado francés contemporáneo. Estas reformas incluyeron la promulgación del Código Napoleónico, una codificación legal que establecía los principios de igualdad ante la ley, la propiedad privada y la libertad individual. Además de sus logros internos, Napoleón también expandió el poderío de Francia a través de una serie de campañas militares en toda Europa. Sus victorias en las guerras napoleónicas le permitieron extender el dominio francés y establecer un imperio que abarcaba gran parte del continente. Sin embargo, estas conquistas también provocaron conflictos prolongados y una resistencia feroz por parte de las potencias europeas, lo que finalmente condujo a su derrocamiento en 1814 y su exilio a la isla de Elba. A pesar de su caída, el legado de Napoleón perduró en Francia y en Europa. Su influencia en la política, la cultura y el derecho se sintió durante décadas y su figura sigue siendo objeto de estudio y controversia hasta el día de hoy. Napoleón dejó un impacto indeleble en la historia, tanto por sus logros como por las consecuencias de su ambición desmedida. Así concluyó la Revolución Francesa, un tumultuoso viaje que transformó radicalmente la sociedad francesa y europea.
Aunque sus ideales a menudo fueron distorsionados por la violencia y la ambición, su legado perdura como un recordatorio de la lucha eterna por la libertad y la igualdad. Si disfrutaste este video, te agradeceríamos mucho si nos apoyas con un me gusta. Además, para seguir creciendo juntos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así estarás al tanto de todo nuestro contenido nuevo. Agradecemos tu apoyo hasta este punto y esperamos verte en nuestro próximo video. Gracias.